Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Wieder einmal zu Ernst Lubitsch, schnell wie der Witz. Das ist unsere Lecture-Reihe seit vergangenem November. Und wir freuen uns natürlich, dass wir so einen großen, breiten Überblick über sein Werk hier präsentieren können. Auch bei so heißen Temperaturen wie heute mal wieder. Was ich besonders toll finde, ich habe gehört von der Kasse, es gibt ein paar, die sich auch den Film heute direkt davor angeschaut haben. Denn das ist heute so eine Art Marlene-Dietrich-Abend bei uns. Wir haben gerade den blauen Engel gezeigt, bevor wir jetzt gleich Angel, Engel von Lubitsch sehen werden. Das übrigens aus einer ganz anderen Reihe, also gar nicht unser übliches Begleitprogramm, sondern das ist die Carte Blanche in diesem Monat. Jan Harlan bekommt die, der Produzent und Schwager von Stanley Kubrick, hat die Filme ausgewählt, die Kubrick am meisten geprägt und beeinflusst haben und da war auch dieser Film mit Marlene Dietrich und Emil Jannings natürlich dabei. Ähm, das nur vorweg, ähm, wir haben, haben auch heute wieder ganz wunderbare Gäste, direkt aus London heute, Erika Carter, das ist ganz spannend, ähm, sie kann auch Deutsch, äh, sie wird aber ihren Vortrag auf Englisch halten, all das werden wir gleich nachher, also so einem sehr, sehr Sprach, bunten Sprachabend auch verbinden, freuen wir uns sehr darauf. Die Kopie. Kommt ebenfalls aus London, hat sie aber nicht mitgebracht, sondern sie ist vom BFI. Wir werden also den Film Angel auf 35 mm in der Originalsprachfassung nachher sehen. Ja, ähm, es ist der Monat Juni mit den meisten Lectures, ähm, also am 8. und am 22. geht es direkt weiter. Da ist dann unter anderem einmal Ich möchte kein Mann sein, das Thema, mit Crossdressing im, im Film als Thema. Und das ist auch unser Begleitthema in diesem Monat. Da haben wir mehrere, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Filme ausgewählt für Sie. Zum einen Gustav Adolfs Page mit Lilo Pulver, die in Männerkleidern dann unterwegs ist. Der große deutsche Klassiker Charlies Tante, Heinz Rühmann, der einmal hier auf die Leinwand wiederkehrt und dann noch Some Like It Hot, natürlich der große amerikanische Klassiker, Billy Wilder, der Regie führt und der natürlich eine enge Zusammenarbeit mit Lubitsch geprägt hatte als sein Drehbuchautor. Ja, aber Sie alle sind wegen was ganz anderem hier, nämlich heute wegen Angel und Erika Carter und ich danke natürlich auch unseren Kooperationspartnern, ohne die das nicht möglich wäre, also dem Exzellenzcluster Normative Orders und der Filmwissenschaft TFM, genauer gesagt von der Goethe-Universität. Von dort kommt auch Rembert Hüser, der jetzt unsere Referentin vorstellt. Viel Vergnügen. Ja, hallo, äh, vielen Dank fürs Kommen, auch vielen Dank fürs zahlreiche Kommen. Wir haben heute ähm, viel Konkurrenz und gutes Wetter als Konkurrenz und da finde ich das wirklich toll, wie viele Leute gekommen sind. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eingeschüchtert bin. Ich wusste, dass Erika Carter Deutsch spricht. Ich wusste auch, dass Erika Carter gut Deutsch spricht. Dass sie im Prinzip Muttersprachlerin ist, war mir nicht klar und deshalb ist es so, dass ich also eine Einführung gemacht habe, die, also ich führe dann immer, ich habe mir überlegt, auf Englisch einzuführen, weil ja der Vortrag auf Englisch sein wird und jetzt halte ich also eine kurze Einführung mit meinem krümeligen Englisch <lacht> und äh, damit äh, müsste dann eben umgehen. Also, um, uh, at various recent, uh, also, hello everybody. <lacht> At uh, various recent events in our lecture series, we've already discussed um, both Lubitsch's elaborate uh, playfulness with gender stereotypes and his uh, famous clashes with internationally known, uh, more refined and composed female film stars, from Asta Nielsen to Mary Pickford, who famously accused him of being more interested in doors than in actors, uh, while promoting rather uh, yet unknown, um, not established actresses at that time, such as uh, Pula Negri, who became famous afterwards, and Ossi Oswalda, who didn't never get got the respect that she deserved, um, and providing them with more excessive, un uninhibited screen personas. Tonight we will discuss uh, what seems at first sight the unlikely collaboration between Marlene Dietrich and uh, Ernst Lubitsch um, in uh, Angel. Two protagonists, protagonists of Weimar Cinema meet each other at the Paramount Film Studios in 1937 uh, and collaborate. So let's see and uh, find out whether this went well. I would not know of anybody else um, um, whom to invite in this series who could bring uh, gender trouble, the various tricky aspects of the ghosts of both Weimar and uh, Hollywood and the numerous transatlantic imports and reimports together as uh, Professor Erika Carter. Um, as the author of Dietrich's Ghosts, uh, she's key for the topic um, uh, we are going to look at more closely together tonight. Professor Carter has uh, contributed seminal scholarship to various disciplines. 
and she has a major impact not only on film and gender studies but also on German studies. Um, an early example being her book, uh, How German is She? A post-war, a post-war West German reconstruction as a consuming woman and her mo- most more recent role as, an, as the editor of the German uh, cinema book which uh, will get an updated um, volume in, in next year I think so and I can testify I was still uh, teaching at Minnesota at this point how much this um, book has influenced also the debate on German cinema in the US. Her work on popular culture adds another dimension to this already diverse scholar, scholarly input evident in the book she uh, she edited titled uh, Cultural Remix, Theories of Politics and the Popular, which is an earlier one in film studies. She's also recently turned her, our attention back to Bela Balash in an edited book on his early film theory following this up with an article on his poetics in, an, um, in screen in uh, 2014. Erika Kata is a professor of German and film studies uh, at King's College in London and just finished a research stay as a, a fellow at Cine, Cine Poetics project of the FU in Berlin. So she's pretty much uh, commuting back and forth between uh, London and Berlin. Professor Carter has been trained as a CSES. I have to mention this. This is the Birmingham Center for Contemporary Cultural Study, Studies, which for me and my fellow students uh, had been the most mythical place of rigorous training in cultural studies back in the years. So, um, uh, so one sees what kind of scholars come from this background. So, and it's also telling that one of the very first projects uh, that Professor Carter undertook was no small feat. She uh, she translated back back in the days. Uh, translated, uh, translating and introducing Klaus Stiefelert's male fantasies to an English-speaking um, uh, context. The title of Professor Carter's uh, talk tonight is um, Ghosts in the House, Lubitsch, Punkt. Uh, <laughs> 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 Lubitsch, Punkt, Wrong. <laughs> Diedrich and Holländer in Angel, 1937. Uh, I, c- uh, I can say without exaggeration that we are all truly excited, excited to have you here. Please welcome with me Professor Carter. <laughs> Thank you so much, Rembert. I, I sort of feel I should just sit down now, because um, that was such an extraordinary introduction. Uh, und ich muss auch sagen, ich bin zwar keine Muttersprachlerin, aber ich kann, ich kann ja Deutsch. Ich habe immer hin und her überlegt, auch mit den Organisatoren, ob ich den Vortrag auf Deutsch halte oder Englisch. Es tut mir leid, dass ich jetzt gleich ins Englisch übergehe, aber uh, wir können dann gerne in, de, in der Diskussion nochmal uh, ins Deutsche uh, wieder umlenken. Um, also ich bitte um Verständnis wegen, des, wegen der englischen Sprache. Um, so, once again, a very big thank you um, to Rembert for that extraordinary introduction and to Urs as well and um, to Mark Siegel for, in, for, for uh, inviting me and just generally, I so wish I'd been here for this series, but anyway, here I am for just one evening. Um, Since time is short, I want to get straight down to business. Um, Despite what my title suggests, Ernst Lubitsch's Angel, you will have gathered, is not a ghost story. Uh, And of course, horror was not Lubitsch's preferred genre. The only film that can be said to deal, obviously, with Phantoms is his 1918 Die Augen der Mumie Ma, in my view, anyway. Um, Angel... Uh, as Rembert just said, was a paramount film, a star vehicle for Her- Herbert Marshall, Melvin Douglas, and above all, Marlene Dietrich. Uh, it's a paramount production that, in terms of genre, as I said, is certainly not um, a, a, a horror film. It's poised generically, I think sometimes a little uncomfortably, between romantic drama and romantic comedy. It tells a story of adultery or polyamory, if you like, um, bet- amongst those three characters and its lent atmosphere and for us tonight talking about ghosts affective depth I think with a score by Friedrich Holländer uh, with uncredited contributions from Werner Richard Heimann all of that alongside Travis Banton's costumes and art direction from Hans Dreyer and Robert Usher supply the ornamentation and surface brilliance that's a feature both of Paramount's signature interwar visual style and of course of the Lubitsch touch about which by now you will know a lot more than I will having been to um, a series of lectures on that um, on that subject but I want to start somewhere else Uh, I want to start by hopefully setting your spines tingling with a ghost story of sorts 
Picture, if you will, the following scene. Flashback to June 1998, a warm evening in Berlin's Renaissance Theatre, an expectant hubbub of audience chatter diminishing as lights fade to pitch black. Then a sudden spotlight. A female figure flashes into view, silhouetted against a lush red curtain. Blonde hair gleaming, back turned, in fact, in the opening to that event. The show is Marlene, which some of you will have seen, which was an adaptation by Volker Kuhn of an English original by Pam Gems, um, a stage review then in which Kuhn transposed Gems' location, which had been 1970s Paris, to the politically charged context of Dietrich's 1960 return to West Germany for a national tour. Uh, just as an aside, I apologize for the Getty Images, Images watermark on that one image. I discovered I'd have to pay 350 pounds if I wanted to remove the watermark, and I thought, I hope, hope the Film Museum will forgive me um, for being just a little bit bad and, uh, and putting it up there anyway, because I wanted, just as a reminder, for you to see um, a, uh, an image of that 1962, which is the kind of backdrop to Volker Kuhn's um, stage review, um, as you know, I mean, that's a ticket um, for um, what were still sometimes sell-out shows for Dietrich, um, but as you'll know, uh, the, the, um, the, she was picketed on that tour by hostile crowds who denounced her for her service as a US troop entertainer, for her categorical anti-Nazism and her refusal to return to Germany after emigration in 1930. Now, in Kuhn's Marlene, in the stage review, those events are referenced, but they're downplayed in favour of an extended reprise by the actress and chanteuse Judy Winter of Dietrich's concert repertoire. And what Volker Kuhn describes himself as trying to achieve, and this is where we get to our subject tonight of ghosts, um, what he said he was trying to achieve six years after Dietrich's Death was, quote, a final homecoming, a fantasized return then of Marlene to her hometown, and with it a reconciliation of the Berlin audience with this most troublesome of German born stars. I spent some happy hours looking through the visitor's book uh, for Marlene, um, and I wanted to share with you. Um, sorry, that's uh, that's another ghost, but we'll come back to him later. I wanted to share with you some of the visitor book comments. One visitor comments on her goosebumps, Gänsehaut. Others write that Marlene lives. She is resurrected, wieder auferstanden, um, eine Art Auferstehung. The play is an act of reconciliation. Sie haben es geschafft, Frau Winter, Marlene mit diesem Land zu versöhnen. An act of reconciliation on which Marlene will, quote, happily smile from above. That, that quote isn't there. So Dietrich is six years dead, but Winter's double is impeccable, the re-embodiment of a returning phantom. And apparently her lot, and, and then if you read the reviews for that for that review, um, you'll find this kind of trope of a resurrection being constantly repeated: res resurrection, redemption, reconciliation. Um, what I want to do in the rest of this talk is to take this this kind of moment um, from 20 years ago to set the scene for another resurrection uh, this evening, not just of. Dietrich, but of other returning ghosts, Ernst Lubitsch, of course, um, but also, and let's go back to him, uh, Friedrich Holländer, the exiled Jewish composer whose association with Dietrich was cemented with his songs for the film that played here tonight, Sternberg's 1930, Der Blauer Engel. This is a, a publicity still from a film in which um, my theme tonight, Ghosts, is very much referenced. This is Billy Wilder's 1948 a foreign affair in which in an absolutely spine-chilling final scene, um, Dietrich appears with Holländer in a bar and sings a song called The Ruins of Berlin in which he talks about how they will return the phantoms of the past uh, and Holländer uh, appears there as he will do uh, this evening as one of those phantoms um, and he appears in Angel as somebody who not only worked with Lubitsch on Angel but also on Bluebeard's eight wi Eighth Wife the, the following year in 1938 and that lady in Ermin which was co-directed by Lubitsch in 1948. 
I want to probe three aspects of the figure of the cinematic ghosts, the cinematic ghost in the next uh, 30 minutes or so, um, and think in that context about what we might be doing when we resurrect lost bodies through historical screenings of the kind that we're having tonight. I want to talk first of all about what's been termed the material ghost in classical cinema and think in that context primarily about Dietrich, I think. Then I want to think about what I'm calling fugitive figures, the material ghost as a fugitive figure who captures the experience of migration and exile. Uh, and thirdly, I want to think a little bit about ghosts as uncanny doubles who bring to the surface lost histories um, and all of that in the next 30 minutes. So material ghosts, fugitive figures and uncanny doubles. Uh, in a moment, we'll start with the first extract. I've tried to avoid spoilers, so I've taken my two examples from Angel from the opening scenes. Um, what you'll see now is the setup for a love triangle which centres on Dietrich, along with Melvin Douglas, as I said, whom you'll see in this extract, and later Herbert Marshall. I'm not going to tell you their names from the film because that's part of the... I really will spoil the plot if I tell you that. Um, this is an extract that comes from a romantic dinner towards the beginning of the film, and you'll hear and see performance formed one of two musical leitmotifs penned by Hollander, um, leitmotifs that are used to evoke the competing romance narratives uh, and the rivalrous passions of Dietrich's leading men. So can we have the first extract, please? Okay. Um, I want to think, I mean, the, the song, as I said, is from um, Friedrich Hollander, and that's a, a, and he's a presence um, through that, through that leitmotif right throughout the film. But I wanted to talk a little bit more um, about the exchange of looks between uh, Melvin Douglas and Marlene Dietrich in that sequence and think about the, about, uh, the, I mean, that shot counter shot has all sorts of functions, but I want, wanted to think about three different functions that it might be seen to have. Um, so you get um, you get a shot of Dietrich's face, then you cut, cut back to Douglas, then you cut back to Dietrich's face, and you move in a little. Um, obviously, that is in the first instance signalling a narrative move. It's signalling a dawning passion between the two uh, characters, and this is the moment at which Dietrich really comes to embody the figure whose role it is in the film fetishistically to embody the desires of men. Um, but the sequence arguably also has a second function, which is not just to evoke a narrative relationship, but if you like, a cinematic history. As we cut in close to Dietrich's face, uh, we encounter condensed into a single image, a whole history of the processes of technological fabrica fabrication. So we get a very good look at the back and top lighting and the sculpted makeup, the angled camera, the close framing that have made of the face of the star, and particularly, of course, of Dietrich in her films with von Sternberg. Um, so here she is um, in similar shots from uh, screen right to left, Blonde Venus, Song of Songs, and, um, uh, and The Scarlet Empress. Um, so there's a whole history of the construction of the image of the star that's evoked or comes kind of brought to light by that cut in to close up. Um, Dietrich, of course, being at this point Paramount's embodiment of the face of the Hollywood star. And The Scarlet Empress is, I think, a particularly interesting film in that respect because it was something of a commercial flop uh, when it first came out, but it's a film that absolutely is absolutely emblematic of that use of luminous lighting and close angled camera um, as a cut in it's some kind of high high point I suppose of a process of Dietrich star construction so that's so we're given in other words the face of Dietrich as a star but also a kind of history uh, there's a history that's evoked the memory of a history of her construction as a star um, but there's a third function of that um, of that cut into close-up which seems to me to evoke a little bit more than Dietrich's star persona. Um, writing in the mid, in the late 1990s, and he's by no means the only person to have taken up this topic of the ghost and death and cinema, um, not at all, but, um, but I, I like the term, so I'm going to stick with Gilberto Perez for a minute, 
who coined the term in 1998, the material ghost, to evoke aesthetic qualities in analog film that find their apotheosis in the image of the star. So he's talking about the medium, not just not necessarily about star construction, but of course um, the kinds of things that that Perez then talks about um, uh, are absolutely kind of crystallized uh, in, in the representation or the, the construction, the aesthetic construction of the star. Um, Perez talks about how in, um, class in at the high point of classical Hollywood to which Sternberg's films and indeed this film from Lubitsch belong, a whole fantastical technology, so light, camera, framing and movement, mise-en-scene, editing, conjure worlds which for Perez are located in a phantom domain of light, shadow and movement. For Perez, those phantom images are on the one hand and paradoxically perhaps material in the sense that they are, and you know, this is a very familiar argument, they are photochemically produced traces of the movements of objects and bodies. Um, now there's all, as I say, there's, a, there's this is a huge debate, as you will know, or there's, there's a lot of discussion I was reading on the way here, um, some extracts from Laura Mulvey's relatively recent or more recent Death 24 Times a Second, where she once again takes up that topic, which she takes in turn partly from André Bazin, talking about the ontology of the film image, uh, its rooting somehow uh, in the materiality of objects and bodies, whose movements at least uh, and this is something Giorgio Agamben has also talked about, how it's the movement and not the body that's taken up through the interplay of light and, and the emulsion on film. But anyway, there's a whole debate um, about the, the film as a material trace, a debate that you will be familiar with. So in that sense, the ghost is material. Uh, in a second sense, uh, and again, Laura Mulvey has talked about talked in particular about projection. I'm delighted to hear that we're 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 watching a 35 millimeter print um, tonight. So we are indeed witnessing ghosts that are brought to light through the play of, that are brought into our world through the play of light through the projector. Uh, through that that in the moment of projection, uh, we enter the realm of what Perez calls the material ghost. For him, the particularity of the film medium lies in this kind of tension it sustains between the concrete or, if you like, indexical connection to the object world, to the material world, to concrete reality, and the release from banal materiality that film facilitates. So in this quote, though film carries in, in, carry, films carry in them something of the world, something material, yet something is transposed transformed into another world, the material ghost. So for Perez then, and for many writers on film, spectrality, as it's come to be called, is both an ontological and an aesthetic quality of the film medium, or to put this more prosaically, being ghostly is both part of what film is and of what it does. And Marlene Dietrich, as we saw her in that, close-up was an especially potent material ghost in Perez's terms. Um, so that's kind of one way of thinking, I think, about, about this film, simply as a kind of, re, of call, calling up of the ghosts of a, of, a, of a medium which is slipping away from us. Um, so that's the, first, that's, that's the first way of thinking about ghosts in this film, but it's not at all the only way. Um, I want now to show a second set of images and a, another extract from Angel that will move us on to my second category, and that's the material ghost as fugitive image. And this is where we're going to encounter Dietrich more centrally in her relationship with Lubitsch and indeed Hollander. Um, the image that you see here is, it took me such a long time to get this, and I thought a lot, a lot about the... Um, uh, about, the, again, Laura Mulvey talks a lot about the capacity of the digital to find stillness in the film image, and boy, did it take me a long time to find stillness in this very um, fleeting travelling shot. But anyway, I found it. This is a single frame from a travelling shot early in the film when the camera, the camera is tracking back along a moving train. The camera's moving this way, the train's moving that way. Uh, the camera comes to rest eventually on Herbert Marshall, um, who's captured in the window of a single carriage. 
But this earlier frame seemed to me to capture an element of Angel's narrative as well as its visual aesthetic, which is, um, I think, important for my topic tonight. And that's the emphasis in this film on border crossing, uh, the fugitive image, the fleeting image, and technologies of mobility. So look out as you watch the film for the character's use of planes, trains and automobiles, to quote somebody, I wonder who that was, um, as they shuttle between the iconic locations of a European cosmopolitan modernity. So this is Europe, but Europe is a kind of translocal or, or disappearing place. It's a place of movement and mobility. The hub of Europe is Paris, as this image suggests, but the, but the Europe of what of what I what I just called cosmopolitan modernity also encompasses Vienna, Geneva and London. Look out in this film for references to passports, which seem to have only passing significance in the various spaces of transit through which these characters move. So there's a delicious scene at the beginning um, where a lot focuses around a passport and, um, and, and somebody like Miss Dietrich, of course, has very little need of such things because they um, put up a barrier to border crossing. Watch out also for the character's multiple disappearing acts, in particular those of Dietrich. And, she, and she's also a figure who's regularly surfacing in locations where she is, of course, always desired, because who would not have want to have Dietrich in the room with them? Um, but nonetheless, she's never quite expected. Um, these uncanny materialisations are characteristic of the fugitive. Uh, and the fugitive, this is one of the reasons why I ended up not being able to translate this lecture, because I couldn't quite, I was thinking of Flucht and Flüchtling, and, you know, there are a lot of similarities. But the fugitive, let's stick with English for a minute, the fugitive in English carries a double meaning. It might mean simply mobile, um, but you're talking about mobility here, not in the mode of a steam train, for example, but of a moth, perhaps, Nachtfalter, or perhaps a phantom. It's a being that flits and dissipates. It's never graspable. It always disappears into the darkness of some unknown elsewhere. Marlene Dietrich in this film, I think, is a fugitive in exactly, or is fugitive, not a fugitive as an adjective, in exactly this sense. And I'm, I'm interested also at the moments where uh, a choice is made in the montage to fade to black. Um, there's one particular scene that you might notice relatively early on when Dietrich perpetrates one of her disappearing acts and we fade to black. And of course, that's exactly what the fugitive does or the fugitive image does. It dissipates and disappears into some kind of, if you like, phantom realm. So that's the first sense of fugitive in the English language. But fugitive also has a second sense. Escaped criminals are fugitive and you might want to think about the mysterious past of Dietrich's character in this light, but so too are refugees or exiles, including the generation of the politically and racially persecuted to whom Lubitsch, but also Hollander, as well as Werner Richard Heimann, belonged. Um, in a minute, I'm going to think about how this film addresses um, this question of migration and exile in various different ways, but I wanted now, if we could, to show the second extract, which shows a relatively benign version of The Fugitive. Can we have the second extract, please? Okay, well, that's perhaps The Fugitive in my first sense, um, which is just about a, a, an extremely pleasurable experience of mobility, I think, and of transience. What you saw there was the Club de la Russie, which is a salon run by the white Russian Grand Duchess Anna, um, played rather implausibly, I think, by Laura Hope Crew. Um, she doesn't seem very Russian to me, but she's a great Grand du du Duchess in the film. So, um, so she runs a salon. She's she's an exile. She's living in exile as a Russian. She's living in exile from Bolshevism, as you will discover in the dialogue. That um, shortly follows this scene um, but she's kind of made more than the best of it um, and she's set up a salon which provides a meeting place for a multinational gathering of emigres and expatriates from across the European continent and I think 
that's an example of where this kind of very fluid and mobile camera that you had also in the shot from the train that I showed you earlier on transmits to us as viewers something of the pleasure found in transnational mobility by the film's cast of high society characters. So this is this is a this is a um, a form of the fugitive which is inhabited um, by a European uh, cosmopolitan bourgeoisie who move very easily in this film through opulent spaces of transit. This is a hotel lobby whose revolving door is equated in this dissolve to the Arc de Triomphe, which you can just see sort of um, fading out uh, in this image. So spaces of passage then, spaces of transit, which are reveled in, um, in, this, in this very kind of visually lyrical film, I think. Um, a slightly, for me at least, as a Brit, um, and who would want to be that at the moment, um, this is a less uh, fluid um, and uh, whatever pleasurable uh, space of mobility. This is the Epsom Races, the bastion of a spe specifically British late imperial version of the cosmopolitan. Uh, and there are colonial resonances in this film, so we learn at one point that one of the characters um, has been in India, don't you know? So, um, so this is so. In other words, there's there's a kind of class-based uh, transience, cosmopolitan mobility, of which light is made um, in this film. Um, but there are also other darker histories of migration uh, and exile, which are referenced in the film. Um, uh, and that, that they have to do, or they come through the film's production history, uh, and they, they allow us, I think, to think about Angel as an exile film of some sort. Um, you'll know that Lubitsch had already moved to, to Hollywood from Germany in 1922, but by the date of the film's premiere on the 12th of August, 12th of October, sorry, 1937, he was no longer a German citizen, his citizenship having been revoked in January 1935 after a long campaign of film bans and media slurs. So Lubitsch, though he was strictly speaking an immigrant who had already moved to the US in 1922, shifts status in 1933 to become one of the Third Reich's most prominent Jewish exile filmmakers, someone the Nazis vilified as an individual dangerous to the state. It was on those grounds that he was expatriated. Um, and they reserved, of course, their most vitriolic denunciation for Lubitsch. Um, three years later, three years after Angel appeared, um, in which uh, Lubitsch, in, in the film The Eternal Jew, De Ewige Jude, in which he's depicted as, quote, abnormal and depraved um, in that film. So Lubitsch's directorship is one, is a first reason for the banning of Angel from 1930s German screens. The second reason was the involvement of Dietrich, who, as you will know, was, the, was a star who was repeatedly courted by the Nazi regime and industry bosses after 1933. They wanted a prominent international star to return to the industry. You'll all know that history. Um, but by 1936, and actually right through this period, there's, there's a huge ambivalence around the relationship of the film press um, to Dietrich. On the one hand, she's hugely fated as the face of Germany abroad. On the other hand, she's sort of dismissed or repudiated for her licentious uh, representation of a form of kind of erotic uh, queer sensibility that has no place in Nazi Germany. So there's a, a three-year period of extreme ambivalence around Dietrich, um, but after 1936, nothing else by Dietrich will appear um, until after the end of the war. So Angel is never shown in Nazi Germany, and in fact, it's not until February 1970 that the film saw its West German TV premiere followed in 1973 by its first German theatrical release. If we add, so we've got Lubitsch as an exile, Dietrich uh, as this figure who's been banned from German screens, um, and if we add to that Holländer and Werner Richard Heimann, Angel appears as a film whose ghosts, to go get back to that topic, derive their materiality, to use Perez's term, um, not just from 
the kind of general, the ontological status of film, um, but also from their historical rooting in the interwar experience of migration and exile. And there is actually, there's no direct allusion made in the film to that history, but there is, this is very much a film that's set against a backdrop, a backdrop of kind of looming trouble in Europe. Herbert Marshall is a, a kind of Neville Chamberlain figure. He's a diplomat. So he's a kind of appeaser a avant la lettre who shuttles between Geneva and London. His mission is to inter inject into international relations a good dose of British common sense, as if that existed. But anyway, that's what Marshall is trying to do. Um, so he's trying to contain this kind of fugitive reality within his, in his um, uh, negotiations with the League of Nations or whatever. Um, but I'm interested, so I'm interested in this film in the struggle between uh, the kind of the kind of attempt by Her Herbert Marshall to contain the movements of the fugitive um, within a kind of rational liberal democratic order, and the moments when either the image or the narrative slips away from him. As for example, that's why I'm so fascinated with this image which seems to me to provide a, a moment of sort of visual aporia, a moment of formal dissolution when the narrative contours of the film are lost. So a film then that seems to speak to a fugitive sensibility and one that does have a kind of general narrative grounding or there are allusions by Dietrich uh, in the dialogue to that fugitive sensibility when she says rather dryly, travel's becoming a bit complicated these days, um, or rather more um, kind of agon in a rather more agonised moment, my home is in danger every moment you're here. So there, this is the trope that returns. Okay, I want to end with a third extract that takes us away from the material ghost. It takes us away from, or oh, it doesn't quite take us away, but it takes us to a slightly different place. It takes us away, away from exile trauma. And uh, I hope it might allow us to think about tonight's sc screening, not just as a memorial or tribute to an exile generation, but also as a history of present time, or a history at least experienced in present time. Um, I want to show a last extract which doesn't come from Angel, but it comes from Lubitsch's 1919 Die Puppe, The Doll. You'll see here a very familiar opening sequence from The Doll, um, just a, an extract of about one minute, and then I'll make three points that relate to that extract and then wrap up my talk. So can we have the third extract? Okay, I don't want to be too serious, but I do want to make um, three three final points um, on the basis of that extract. Um, and I want to, we've talked about the material ghost, or I've talked about the material ghost, I've talked about the fugitive. I want now to talk about the uncanny double. Um, what we saw in that sequence, and it sounds as though you've heard a lot about this um, from other speakers, we see in that sequence a kind of mise en abime of Lubitsch's own directorial practice. So there's no <laughs> secret about the fact that this is a kind of inference to, or it's a construction of film as a puppet show in which Lubitsch is very much in control. You see him assembling a maquette of the set of Die Puppe. He manipulates into position the film's eponymous dolls. Then he performs through a single edit the magical feat of a transition from theatrical stage to studio set. Um, that scene interests me because it's a kind of parody of, um, a knowing parody of Lubitsch's relationship to his actors, which, as I'm sure you will have heard by now, involved him rather irritatingly to many concerned, acting out each character's part in detail prior to the shot. And numerous actors um, commented in more or less irritated fashion on this. So here is Adolphe Manjou complaining in his memoirs that, quote, all I had to do to make Lubitsch happy was to step before the camera and mimic every gesture he gave me. So he gets terribly bored on the set of uh, when he works with Lubitsch, because unlike with Chaplin, he's allowed no kind of creative agency. Uh, in relation to Angel too, there are stories that Dietrich clashed with Lubitsch's dictatorial style. So legend has it that the two weren't on speaking terms by the end of the production, in part because Dietrich had dared to suggest 
that there might be another take of a, sequ- of a shot that, uh, that she wasn't happy with. And he apparently stormed off the set and said, well, if you're so unhappy with it, then you can shoot the scene yourself. I'm going home. Um, so, so Lubitsch is a fam- not just a famously sort of dictatorial director, if you like, or, but he, he, he literally kind of um, plays out uh, the, for each for the actors on set um, the ways in which they have to perform uh, their role um, so it's not just sort of blocking and staging that organises the, the bodies on screen it's also Lubitsch's own body as an organising force if you like or as a shadow ghost perhaps behind the body of the actors um, as I said earlier on for Gilberto Perez Screen ghosts are material in the sense that they have some kind of indexical relationship with their object. What that scene from Die Puppe reminds us, I think, is that the actor's body in Lubitsch's films is already a mediated trace or perhaps a double of another body, the body of Lubitsch. As you watch the actors in Angel, I suggest you allow yourselves the uncanny perception that what you're watching is a double of Lubitsch a double of the director, if you like, a phantom body, which a bit like the doll Olympia in Hoffmann's Der Sandmann, which was, of course, the pretext for Freud's essay on the uncanny double, uh, a figure, so the actors as figures who, that are projective fantasies of Ernst Lubitsch, but also, in fact, doubling through their movements the body of Lubitsch himself. So if we go right back to the beginning... Uh, and my comments on the Renaissance Theatre restaging of Dietrich's concert tour, a little bit like that Renaissance Theatre audience, we might recapture tonight an experience of the lost bodily movements of Lubitsch. So prepare yourselves for goosebumps. Um, but, second point, uh, remind yourselves as you shiver of the different properties of the phantom in contemporary thinking on screen ghosts. So let's move away from Freud and the uncanny for a moment. Classical psychoanalysis would have us see the ghost as an uncanny double that's in turn the projection of a past trauma. That's the kind of um, stand... I mean, that's very crude, but that's the kind of standard narrative of the uncanny double double as 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 a... um, as a return of the repressed, if you like. And there, I think there will certainly be moments in tonight's screening when the uncanny presence of Lubitsch, or indeed via the musical motif that you heard earlier on from, the, uh, from Friedrich Hollander and Werner Richard Heimann, you w- we will find conjured in perhaps troubling ways the traumatic history of German Jewish persecution and exile that all, that all those three figures occupied. But there are other ways of seeing ghosts. Uh, in what's come to be called, and there's, all, there's always reference to Derrida here, but we don't need to go into that, contemporary hauntology, the ghost is also seen as a generative figure, a presence that stands beside us, so hence my term, co-presence, allowing us both a re-experiencing of and a dialogue with lost pasts in present time. There's, I've been reading recently... Uh, a culturalist psychoanalyst, Sadiq Rahimi, for whom, and he talks about the way, and he talks about this both in terms of his psychoanalytic practice, but also in relation to his thinking uh, about how one understands history and how we inhabit, how how people inhabit um, history. He talks about the ghost as a figure that's not just located in the self, in the individual, as the kind of repressed representation of a returning trauma, so I've talked about the trauma of exile, but instead in what Rahimi calls external and public representations, which might be houses or buildings, so he's very interested in buildings as kind of spectral forms, but they can also be photographs and films, or indeed the cinema itself, as a building that might embody the continued presence in contemporary lives, of the fragments and fleeting traces of lost presences and collectively experienced lives. So Rahimi, as a psychoanalyst, strives after a practice, but also a mode of cultural analysis that will see the ghost or phantom not as a symptom 
of a past wounding, but as a figure that opens us up, opens up the human subject to an experience of living fully within a multiply voiced, I mean, he talks about the way that ghosts speak to us in the present, a multiply voiced and plural history, a figure that prompts um, what, what he calls an openness towards, uh, towards the living by the voices of the past. Um, sorry? Okay, um, just my last point then. Um, so, different ways then of thinking about the ghost as a, a figure of a kind of traumatic return, but also as a co-presence, as something that's in the room uh, and that speaks um, across time. And it's with time that I want to finish. Um, someone like Rahimi, or there are all sorts of other writers on hauntology who talk about this, um, will talk about how um, a, a kind of dialogue with um, the presence of the past in the room uh, opens up some kind of experience of past temporalities and of history. Um, so it may be that what's, um, I mean, I've talked about the fugitive image, for example, I think in the movements of the camera, for, for, for example, in this film, or also uh, in, the, in the progress of the, or not the progress, in the kind of shapes of the melodies in the film, one might experience um, lost temporalities um, with which we're asked to engage as this film speaks to us across, what is it, an 80-year divide. Um, I want to finish with a brief re reflection on that temporal experience, and I'm going to try and do this without notes, um, so excuse me if this takes a little time, and time being my, uh, time being my subject. Um, there is, in this film, uh, a moment where Dietrich and Herbert Marshall engage in a discussion yeah. about time. Bless you, Gesundheit. Um, um, and uh, Herbert Marshall, as I said, is a diplomat, uh, and he clearly occupies a very rigid sense of time, or he has a very rigid sense of time. So he thinks he's trying very hard, as I said, to contain the kind of complicated movements and sometimes the uncanny movements of this film's story in a linear progressive narrative of kind of moving forward towards some kind of European future. He's trying to deal with the turbulent politi political circumstances of a, of a difficult time. This is 1937. Um, and Dietrich, Dietrich at, some, at one point, has a conversation with him where she imagines um, that she's with Herbert Marshall in the room um, when he's having these discussions about how one is going to move Europe forward. Um, again, discussions that are not unfamiliar. Um, and she then says, well, actually, I had a dream. I had a dream that I, that I left the room and I floated and I flew. And I flew to Egypt and I flew, I think, to Africa and I flew here and there and then I flew back again in the room and you were still talking. <laughs> uh, and really, no time had passed. Um, so you have Herbert Marshall occupying a kind of linear progressive temporality, a temporality in which there is a historical future. You have Dietrich occupying a kind of po poetic or dream temporality in this film. Uh, and she says at one point, the dream ended, but it didn't have to. Um, so there's a kind of utopian time in this film that we're asked to get in touch with um, as we experience Dietrich, who of course in this film is not a ghost, she's an angel. And like angels, she has the capacity both to occupy the human linear forward moving time of, um, of Herbert Marshall and also a kind of transcendent or utopian time. Um, there's also another kind of angel in the room, I think for all of us, if we look back at a film from 1937, um, which is the angel of history of Walter Benjamin, for whom the movements of time, which are charted both by Dietrich and by Herbert Marshall, have become, will soon become, the catastrophe of 1930s and 1940s Europe. Those are the three temporalities that we engage with, I think, as we watch this film, and the experiences of time and history that we're given. 
Um, this all sounds like a bit of a glum film, doesn't it? it it's not at all. Um, it's precisely, I think, the the enchantment of this film that we uh, that it's a, it's a film that very much touches on these issues, but it does so very lightly. What I'm very curious to know is what you will make of the denouement, which I think does address some of these questions about how one deals with the time of the film of Angel. Um, but that's for the discussion. Um, I'd like to thank you very much for listening to me tonight and for inviting me. Thank you very much. Thank you very much, Erika Carter. Thank you for this inspiring Vortrag. Yeah, applause. Genau, also bevor es mit dem Film losgeht, machen wir jetzt noch so 10 Minuten Pause. Sie können sich natürlich noch mit einem Getränk ausstatten. Unser Café hat noch geöffnet und dann durch den Gong signalisieren wir, dass es weitergeht. Bis gleich. Okay, first of all, thank you so much uh, for your amazing talk and now no uh, seeing the film afterwards, it was... Uh, made it even more heavier. <laughs> yes. So, um, I missed the comedy. Uh, uh, yes, but I think um, as, uh, so for a film that's supposed to be glum and which is uh, at the same time this, as, as this comedic exactly. uh, thing is, um, um, is interesting because um, in a way with, with all these various gestures that are stored in this communication, I think one cannot tell right away whether it has to be sad necessarily yes. or whether whether it has to be glum. So, but I wanna I wanna come back to um, um, to the body doubles you were talking about and the various temporalities. And um, on the one hand, you were talking about um, the um, um, with with this process of um, uh, of remembering things that. Um, uh, the ghost is, is pretty much about um, uh, um, the presence of a certain past. Mm. But um, at the same time, you also quoted Derrida, and uh, for Derrida, it's a, it's a present of a past that never had a present. Mm. And mm. Uh, so if you combine this with, in then, um, with, with the model of the body that we see in this film, there's also um, these uh, body substitutes that in a way store... Uh, that store kind of gestures that never had a chance to come out back and these are all media so uh, mm. it's photography it's this it's this framed photograph it's a telegram it's mm. Um, mm. and in a way so it's not just bodies that circulate in a way but it's also objects it's in a way almost this little bouquet of flowers in the park yeah. so the so bodies disappear yeah. and you have you have still objects lying around yeah so I was wondering whether you could, you could also relate the bodies in the film to the media that that help to make them disappear and uh, being fugitives, fugitive, yeah, fugitives. I think that's completely right. I think it's a film that's full of telephones and telegrams and and mirrorings, which yeah. aren't necessarily doublings, but they're they're partly mirrorings that take place through bodies. So the sub narrative of the butler and the you know the, the kind of comedic sidekick narrative yeah. yes. oh yeah. um, amazing. is, um, but also you get constant kind of. I mean, this is that's very characteristic of Lubitsch. You get constant sort of doublings back in the narrative. So um, you get a kind of mirroring of when Mervin Melvin Douglas first arrives um, in the car, and then and then Herbert Marshall arrives in the car yeah. again, and he and it's the same shot of. Um, of house number three one four. So I think I think you're right that the technology facilitates some kind of mirroring or reproduction always, all the way through the film, um, and that's something which is also. I mean, that is that is the kind of light-hearted. I think there's a, there's such a joy in the technology in media technology yes. in the film. So that's what yes. that glorious. I mean, I love that that uh, second sequence that I showed because it's so light it's so joyous and it's a celebration of what what film can do as as a technology of mobility so so i think you're absolutely right that, that there's there's a kind of reveling in in the technological mediation and doubling and reproduction all the way through uh, and in film and what film can do but um, so to open up the, um, uh, also the, the discussion to uh, to the larger audience, you asked at the end of the talk you would be really curious, yeah, uh, in a way to find out how, uh, how uh, what we all think about the uh, denouement and so the way of how the uh, how the in uh, entire story was uh, was unfolding in the end, because we have uh, we have all these. Uh, uh, um, um, 
the lightness of these uh, uh, of the technologies and the very thing and then we have this uh, in the end as a, a diplomat going to the <laughs> train <laughs> so, so it, but uh, I personally have a crush on uh, Herbert Marshall I <laughs> <Right>. <laughs> so, <laughs> I, uh, but uh, nevertheless so what are your thoughts on uh, uh, on, on this this type of ending so which is uh, which is surprising I hadn't seen the film in a while I've nein und das, uh, das ist wirklich eine Überraschung yeah. denke ich uh, und das kommt so unvermittelt, genau. denke ich. Ja. Genau. Und wie gesagt, wir können hier zweisprachig vorgehen. <lacht> Gerne. Dann geben Sie mir einfach ein Zeichen, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Auch wenn das wie immer am meisten abschreckt jetzt. <lacht> wir können auch das Ende langsam umkreisen. <lacht> mit, äh, verschiedenen anderen äh, Beobachtungen. Und, äh ja genau, also Fragen muss das, müssen das vor allem um die Uhrzeit, müssen das um, nicht unbedingt Fragen sein, sondern Kommentare. Also das würde mich wirklich unheimlich interessieren, zu wissen, wie Sie das den Film aufgenommen haben, wahrgenommen haben. tatsächlich sehr spät. <lacht> ja, vielen Dank nochmal für den Vortrag. Ähm, meine Frage oder mein Kommentar, ähm, mhm. ich würde einfach nochmal gerne mehr dazu wissen, was Sie zu den Räumen gesagt haben, weil der Film war ja voller Warteräume, voller Vorräume, mhm. durch Gangszimmer mit mehreren Türen, man geht in die eine rein, in die andere raus. Mhm. Manche Leute halten sich an die Regeln und warten. Mhm. Ähm, wie Dietrich geht einfach trotzdem durch. Also mhm. Das fand ich sehr spannend, aber ich habe jetzt keinen großen Gedanken dazu. Aber ich Sie weiß ja. auch nicht, ob <lacht> ich einen großen Gedanken dazu habe, aber mir ist dann aufgefallen, gerade in dieser Letz letzten Szene, dass man nie weiß, wo die, wo die Türen hinführen, äh, wo, man eigentlich, wo, wo, es, wo die Reise eigentlich hingeht. Also das ist dann nochmal äh, dieses Fade to Black, äh, denke ich, dass äh, das, das, das das Bild, das filmische Bild sich verflüssigt irgendwie und es gibt immer diese Unsicherheit äh, äh, um die Bewegungen, die, äh, wie wir gerade gesagt haben, äh, medial vermittelt werden. Es gibt immer diese Unsicherheit und diese Ambivalenz, wo führt die Reise denn hin? Äh, und das ist, glaube ich, auch das Prickelnde an, an dem Film, äh, dass man nie weiß, äh, was dann gerade passiert. Also zum Beispiel in der Szene, äh, wo ähm, äh, wo Melvin Douglas das Foto sieht und man weiß wirklich nicht, was dann danach kommt und dann kommt nichts erstmal. <lacht> äh, das finde ich immer sehr schön. Also ich glaube, das sind Bewegungen, die immer unterbrochen werden äh, und das ist wirklich das Spannende und auch das Lustige an dem Film, aber auch das Unheimliche äh, meines Erachtens. Ja, das ist jetzt auch nur eine kleine Bemerkung, mhm. äh, aber Sie haben das ja auch ein bisschen in dem Vortrag schon angedeutet, mhm. Also Angel hat ja, ist ja eigentlich auch ein Ghost. Ja. Sie hat ja überhaupt keine Vergangenheit, sie hat ein slightly foreign accent, aber ja. mehr auch nicht. Mhm. Irgendwas mit Wien so zu tun, das heißt man weiß nicht, wo sie herkommt. Auch ihr Mann scheint das ja nicht wirklich zu wissen, sie gehen irgendwo um. anders hin. Mhm. Und das ist natürlich schon auch vielleicht dieses Doppelte von dieser, also tatsächlich so eine, also nicht nur Fugitive im Sinne, dass es alles sehr flüchtig ist, die Geschichten, mhm. sondern, sondern auch, dass sie natürlich äh, tatsächlich, also der, der, die, die Emigree Experience, die einerseits eben auch sowas ermöglicht. Genau. Also plötzlich eben als Grand Duchess genau. auf einem anderen Kontinent oder so wieder aufzutauchen. Ja, wissen Sie, ich, ich habe auch ein bisschen, also ich habe ein, ein, hab ein Projekt gerade laufen, also eben über diese Erfahrung, also wie ist es dann, wenn man im fremden Land äh, ankommt und ich habe äh, vor einigen Jahren jetzt, aber das wird dann irgendwann mal ein größeres Projekt, ähm, äh, ich habe in, im Center for Refugee and Exile Studies in, in London geforscht, ähm, Memoiren gelesen und äh, Tagebücher und so weiter und da bin ich unter anderem auf ein ähm, äh, Tagebuch äh, gestoßen von einem emigrierten, exilierten ähm, ähm, äh, 17-Jährigen, der gerade aus Deutschland kam 
und der in Liverpool angekommen ist, eben als 17-Jähriger. Die, die Eltern sind zurückgeblieben und äh, er beschreibt dann, wie er äh, tagsüber ins Kino geht und wie er das auch genießt äh, als Teenager <lacht> sozusagen, äh, der auf einmal alle möglichen Freiheiten hat. Äh, und das ist wirklich natürlich absolut zwiespältig. Also auf der einen Seite die, die Angst äh, und die, das Gefühl, man ist vollkommen allein und verlassen und so weiter, aber auf der anderen Seite diese Spannung äh, oder diese Erwartung, man, man kann jetzt was Neues anfangen. Äh, und ich denke, das ist auch in dem Film drin. Also beide auch, sowohl die, äh, die Schattenseite des, äh, des äh, Exildaseins als auch, weil, weil das kommt, das kommt glaube ich, wirklich ab und zu mal doch äh, unter anderem in der, der Geschichte von Her Herbert Marshall durch. Dass das wirklich, es geht hier um, was, um etwas Ernstes, nicht? Äh, aber auf der anderen Seite eben diese, äh, dieses sich äh, Flüchten in eine neue Realität, die doch spannend ist. Und, ähm, und, ja. Das ist eben ja das, was dann den Sidekicks, also den Butlern, nicht möglich ist, weil die in dieser Klassengesellschaft sind. Ja, genau. Das die ist halt genau sind nicht so flüchtig wie mhm. Marlene Dietrich, mhm. die eben... Mhm. Das ist genau richtig. Mhm. Da ist dann, die sind zwar witzig, aber die kommen da nicht raus. Ja, und die einzige Möglichkeit, und das ist, glaube ich, auch bezeichnend für Großbritannien, die einzige Möglichkeit ist eben äh, die koloniale Erfahrung. Also Melvin Douglas hat ja, war ja in Indien und deswegen ist er auch so einer, der überall hingehen kann äh, und überall wieder auftauchen. Also wie es in Paris und äh, mal vielleicht Hyderabad oder wie auch immer. Ähm, ja, das stimmt. Ja, <lacht> bitte. Ja. Die sich ja auch vorstellt, sie geht genau in diese Orte. Ja, ja das stimmt. Also Ägypten, China, äh, und dann. Nicht Indien, aber. Ja, nee, aber das sind. Also das aber sind, Ägypten das, ist auch. Ja, genau. Das ist eben diese koloniale Erfahrung erstmal auch, äh, das, das Imperium, sagen wir mal. Ähm, das Britische Reich. Ganz kurz dazu anknüpfend, äh, macht es einen Unterschied eigentlich, dieses Exil da sein? Weil Lubitsch äh, selbst ist ja schon in den 20ern in die USA ja. gegangen im Vergleich zu Marlene Dietrich, weil ich, das spielt ja mit Sicherheit auch eine Rolle, dieses Doch, das, unterschiedliche Empfinden. Ja, natürlich macht das einen Unterschied und das ist auch der, der Grund, glaube ich, weshalb äh, unter anderem also in diesem Salon von, von der Grand Duchess, äh, ich glaube, das ist auch teilweise auch ein wie so einer Beam oder eine Widerspiegelung der Erfahrung, die Lubitsch und Dietrich durchaus auch gemacht haben. Also ich hatte, ich habe mal mit einem äh, PhD-Studenten gearbeitet, der über, über das äh, European Film Fund geforscht hat, in dem Lubitsch ja Präsident war. Also das war ja die Organisation, die Gelder gesammelt hat, auch ähm, Affidavits, wie auch immer das auf Deutsch heißt, äh, ausgestellt hat oder, oder äh, äh, Flüchtlinge dazu verholfen hat. Ähm, Affe Davids zu bekommen, damit sie in die, Sta in die USA konnten und so weiter und so fort. Aber in European Film Fund waren, waren sowohl Dietrich als auch Lieb Lubitsch mit drin. Aber sehr viel gearbeitet haben sie eigentlich nicht. Sie haben nur die Verhältnisse geschaffen, in denen andere, also Charlotte Dieterle, Dieterle und Liesel Frank, das machen konnten. Aber die waren eben, die gehörten eben zu dieser Schicht, äh, wo man sich doch etwas frei machen konnte von der, von, der, von, von der tagtäglichen Erfahrung des Exils. Ja, ich müsst, eigentlich müsste ich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich komme jetzt doch mal Richtung Ende, <lacht> also dem Filmende, ähm, nämlich das Frappierende ist doch, dass Sie, nachdem Sie verschiedene Möglichkeiten von offenem Doppelleben, changierendem, Andeutung, schattenhaft, ähm, so durchgespielt hat, vorschlägt, das Ganze zum Stand der Dinge zu erklären und da drin in diesem Schwebezustand, in dieser Ambivalenz zu verbleiben und da die Spannung zu genießen und aus der Not mhm. eine Tugend zu machen. Das ist ja eigentlich Ihr Vorschlag, ja, mhm. für nicht mhm. zu öffnen, mhm. genau. äh, die Dinge so offen zu lassen mhm. und mhm. das könnte wundervoll sein. Also im mhm. Grunde genommen dieses ganze Spiel, was der Film die ganze Zeit was ich auch finde, was wirklich diese Faszination ausmacht, mit uns treibt, weiterzutreiben. Und ähm, ich kann, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Sie will ihn dazu bringen, in dieser ja, ja, Ambivalenz genau. zu bleiben. Das finde ich, Absolut, das, das also ich finde das wirklich, also sie gibt es dann auf. 
ja. in der letzten Sekunde. Genau, ja. Ja. Äh, ja. Aber sie will, dass er dazu gebracht hat, diese, diese Jagd nach dem Sicheren, äh, nach dem Rationalen und so weiter aufzugeben oder erstmal äh, beiseite zu lassen äh, und in der im Ambivalenz zu bleiben. Aber das, äh, das hält Lubitsch nicht durch. Ja, genau, <lacht> in der das letzten das Minute. Das, ja. <lacht> Oder Paramount, ja, wie auch immer. Ja, das ist es. Also, also ich habe ich hab leider äh, nicht in die Akten äh, gucken können und, und ich weiß nicht, wie, wie eigentlich die Produktionsgeschichte des ja, Films ist sehr verlaufen. Das ist bestimmt spannend. Ne? Weil eigentlich bringt sie absolut auf den Punkt, was die ganze Zeit die Spannung ausgemacht genau, hat. Genau, das ist richtig. Was da passiert. Das ist richtig. Weckt das als äh, Stand der Dinge vor. Als aha, aha. Und ich glaube, für sie ist das auch meines Erachtens eine sagen wir mal, eine ethische Entscheidung äh, letztendlich. Also das, das sind die Verhältnisse, so wie die sind. Also sie, sie träumt dann nicht mehr am Ende. Keiner der Persönlichkeit, also keiner der, der äh, Protagonisten in, in der Szene, sie träumen nicht mehr, sondern die sehen der Wirklichkeit, der Realität ganz genau ins Gesicht äh, und dann, dann, dann kommt es darauf an, eine Entscheidung zu treffen und ich war eigentlich von der, vom, vom Ende ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Oder beziehungsweise es wird eine Möglichkeit dann äh, dargestellt, die dann verpasst wird. Bitte? De, ja, ja, vielleicht. Wir bleiben einfach beim vorletzten Ende. Ja, ja genau, ja, genau. <lacht> Warum denn nicht? Noch nicht <lacht> es gibt hier auch... Ein Kommentar dazu zum Ende. Ich fand es aber bemerkenswert, dass man ihr Gesicht nicht mehr sieht, also dass man sie ja nur ja, von hinten sieht. das ist genau richtig. Ja. Und also ich muss an dieses an Body Doubles denken. Ich habe mich wirklich gefragt, ob sie das noch ist, aber das ist jetzt... Ja, das ist, richtig. Nee, das ist wirklich richtig. Also, das, also man hat den Eindruck, dass irgendjemand, der hinter dem Film steckt, nicht zu diesem Ende steht. <lacht> Also es gibt keinen großen Kuss zum Beispiel am Ende oder, oder keine Versöhnung an und für sich, sondern das ist eine Entscheidung, die sie macht, so muss es sein, so oder so. Ich will noch auf einen anderen Aspekt raus, das ist eigentlich weniger eine Frage als eine Anmerkung und zwar, ähm, also, was, ähm, also was ich interessant finde, fand an diesem Film war ja jetzt auch diese Rahmung, die du vorgeschlagen hast. Mhm. Also im Prinzip, was, was für Gesten sind abgespeichert, was bedeuten die? Also mhm. für zukünftige Aneignung. Mhm. Zwar jetzt sowohl, also wenn man 1937 als, als ein Jahr nimmt, wo dann auch ähm, in dem zwei Jahre zuvor war das, glaube ich, Lubitsch dann eben zum ja. richtigen Exilanten gemacht wird. Mhm. Aber das heißt, du hast ja noch die, äh, die anderen Rahmungen gehabt mit äh, 1973, deutsche, äh, deutsche Fernseher aus äh, äh, mhm. 68. Mhm. Die Bilder von Marlene Dietrich in Berlin kannte ich, hatte ich aber schon länger nicht mehr gesehen und die ziehen einem immer wieder die Schuhe aus. Mhm. Wenn die, äh, was, was heißt dieser, dieser Film und der Kontext vom, vom äh, Post? Äh, ja, das stimmt. Post, das ist äh, Marlene Dietrich und, mhm. ähm, und was heißt das 2017? Deshalb. Ähm, für mich ist jetzt einfach der Eindruck jetzt nach diesem, diesem ähm, Vortrag von dir, das ist, äh, also mich erwischt dieser Film auf einmal ganz anders, als ich den in Erinnerung hatte. Ich hatte hm. den irgendwie viel, viel leichter in Erinnerung und jetzt kommt eben durch diese, durch diese Schachtelung, also was, ähm, was einfach an äh, verschiedenen sedimentierten Gesten in diesem Film hm. äh, zu verschiedenen historischen Phasen einfach abgeleitet ist, ist, ist mir eigentlich erst so nochmal durch diesen... Vortrag einfach klar geworden. Und das ist ja eine sehr bittere Geschichte. Mm. So erstmal mm. 36 Jahre nicht gezeigt worden. Mm -hmm. Das war die erste Deu deutsche, also was war das, die Kinofassung viel zusammen mit der Theaterfassung? Äh, 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 die Fern so. Fernsehfassung erstmal ja. und, und, und dann, oder das wurde im Fernsehen auf, ausgestrahlt. Genau, aber das Film bleibt erstmal liegen, äh, ja. verschwindet dann auch. Sehr lange, ja. sehr lange. Genau. Mm. Aber das hängt, also ich, ich war, muss ich sagen, ziemlich schockiert, dass wir vorhin gesprochen haben über über die Tatsache, dass es kein Lubitsch-Archiv in dem Sinne gibt. Also es hängt auch mit der Geschichte der Lubitsch-Rezeption zusammen äh, und damit, dass er auch als Regisseur, auch als Exil-Persönlichkeit sozusagen nicht äh, entweder nicht wahrgenommen wurde sondern, oder, oder einfach nicht äh, ernst genommen wurde. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass er irgendwie so für die leichte äh, Unterhaltung äh, so dastand. Und äh, man hat ihn dann nicht wahrgenommen als ein Regisseur, den, äh, dessen, den, den man in Erinnerung zu erhalten hatte. Ist denn da ein Unterschied in, zwischen Deutschland und der USA in der Rezeption? Das, das würde ich schon meinen, äh, 
Ich komme aber aus London. <lacht> Tut mir leid. Wie ist es denn in London? <lacht> da, müssen Sie, da, da müssen Sie Jennifer Bean fragen. <lacht> ja doch, das denke ich schon. Aber auf der anderen Seite, das, was äh, zu Lübitsch in den USA erschien, ist, ist eher anekdotisch bisher. Also ich glaube, das Buch, wir hatten vorhin drüber gesprochen, also das Buch von Sabine Hake war erstmal eine sehr seriöse Auseinandersetzung mit dem frühen Lubitsch und ist ja auch beim amerikanischen Verlag erschienen. Es gibt auch den, die Biografie von Scott Eimann, aber ja so eine wissenschaftliche Aufarbeitung von Lubitsch in den USA kam, äh, kam erst später, würde ich auch sagen. Jetzt ein Buch von Rick mit Cormac Raus, der das mhm. aber ganz versucht, da bin ich mal gespannt drauf, wie er das löst. Mhm. Wegen unserer Reihe vermute ich doch. Ja, sicherlich. <lacht> ja, vielen Dank äh, für den erhellenden Vortrag und mhm. auch die Möglichkeit, den Film zu sehen. Also weil Sie gefragt haben, wie es uns damit ging. Ich habe ihn heute Abend das erste Mal gesehen, bin sehr dankbar für die Möglichkeit und auch für die, die einleitenden ähm, Schichten, die sie uns schon vorgelegt haben. Ähm, also das Schöne ist ja an so einer Reihe, dass man auch so interfilmische Bezüge auf ja. einmal äh, entdeckt. Also Trouble Richtig. in Paradise war natürlich immer im Hinterkopf, also nicht nur vom, vom äh, Recasting sozusagen fünf Jahre später nochmal mit äh, Herbert Marshall, aber mhm. auch ähm, dann habe ich ein bisschen nach Ihrer Einführung darüber nachgedacht, auch äh, natürlich dieser Kulminationsort Paris mhm. äh, als Fluchtpunkt, als Fluchtort mhm. und ähm, auch wie sich das verhält mit den anderen Figuren. Ähm, und dann war es ganz herrlich irgendwie für mich so eine, eine ähm, Szene, in der viel zusammenläuft, was typisch äh, war bisher für, für Lubitsch, äh, wenn die Teller zurückkommen der drei Personen, die gespeist <lacht> haben. Das ist natürlich einerseits ein wunderbarer Stummfilm-Gag, ähm, der auch ganz ohne diesen Dialog der, der, der Pagen funktioniert, aber auch ähm, wie er mit minimalsten Mitteln sozusagen so viel ausdrücken kann über die Figurenkonstellation, wer mhm. was über wen in dem Moment denkt. Vielleicht mhm. können Sie darüber auch noch ein bisschen erzählen. Oder auch Uch. Trouble in, in, in Paradise sozusagen. Würde mich auch noch interessieren, was Sie dazu meinen. Zu Trouble in Paradise, ich weiß nicht, ob ihr, ich, ich kenne den Film nicht so gut, dass ich da andere Parallelen ziehen könnte. Also mir fallen eher die Bitte? Ja, die Türen, das ist Das, das mit ist den richtig. Türen ist in Trouble in Paradise ähnlich. Da kommt ja auch mal der Butler hoch und dann sind es auch in verschiedenen das stimmt. Zimmern und so. Also das, das stimmt. Das, das Aber ist das ist noch mal der Film, rund. der mir zu dem Film als äh, Intertext sozusagen äh, einfällt, ist eher die Auslandprinzessin. Äh, das Milieu ist ähnlich und da gibt es auch diese, diese Verwechslung der Persönlichkeiten, der Identitäten oder spielt auch in so einem Milieu. <lacht> Äh, wo äh, es auf der einen Seite die, die äh, ähm, ach wie sagt man, Ser Service Person, Butler und so weiter, also die, die gibt es auch, es gibt diese toll, die, 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 ja, 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 genau. Ja, aber da gibt es da, da gibt's ja auch diese, äh, also es gibt, gibt Momente, äh, wo, man, wo man denkt, also, also gerade in der Szene, an, auf die Sie hingedeutet haben, wo, äh, wo ähm, der Diener mit, äh, mit, dem, mit den Tellern zurückkommt, ähm, da, hat man, da hat man das Gefühl, da könnte irgendwie das Chaos ausbrechen. Also, also die ganze Hierarchie ist jetzt gestört oder die Ordnung ist gestört. Und genau das Gleiche passiert auch in die Austernprinzessin. Es bricht auf einmal äh, eine Foxtrot-Manie aus äh, in, im Haus. Also es gibt, äh, das ist es, was ich an Lubitsch sehr mag, dass es immer diese, äh, diese Möglichkeit gibt, äh, man verfällt ins Chaos so ungefähr. Und da, darin liegt der Humor, aber auch nicht, nicht unbedingt das Ernsthafte, sondern auch das Prickelnde, das Spannende. Äh, das ist, ich weiß nicht, ob es das ist, was äh, The Lubitsch Touch ausmacht. Äh, ich denke, man kann viel äh, drumherum grätzen, was das ausmacht. Aber ich glaube, diese Spannung zwischen dem Humorvollen, aber auf der anderen Seite dem Abgrund sozusagen oder dem Chaos, das ist bei ihm immer vorhanden. 
der Stelle muss ich natürlich, das ist die Steilvorlage in dieser Reihe, sagen, dass Rembert Hüser am Anfang gesagt hat, er möchte hier den Lubitsch-Touch dekonstruieren. Also er <lacht> möchte quasi neu rausfinden, was es eigentlich ausmacht, weil das so ein Ja, und? Begriff ist. <lacht> Weiß man inzwischen, ich, was das ist? Ich glaube es nicht dran. Also ich, ich, es gibt einfach so viele verschiedene Varianten, was das ja. sein soll. Das heißt einfach, es ist, es ist eine, sowas wie ein unschärfer Joker, glaube ich. Mm. Und ich glaube... Mm. Also das ist dann meistens wird es einfach als mit der Genie-Kategorie irgendwie besetzt. Ja, das heißt, das es ist irgendwie äh, mhm. Exze, also das ist das ähm, der Exzess des Autors mhm. oder so. Und das mhm. ähm, heißt eigentlich nur, dass ich, ich finde also, dass den ich glaube nicht an den Lubitsch Touch, sondern ich glaube einfach nur, dass das heißt, dass wir mehr zu Lubitsch arbeiten müssen mhm. also, als, als, mhm. als eine Lehrstelle eben. Mhm. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt, jetzt unbedingt um eine individuelle Handschrift geht. Mhm. So etwas, was mich bei Filmen weniger interessiert. Mhm. Aber gibt es denn eine neue Erkenntnis inzwischen? So, wir haben ja zwei Drittel der Lecture-Reihe durch, also vielleicht auch mal an dich äh, gefragt. Ich bin alter Westfale, ich bin, <lacht> <lacht> ich bin relativ stur. <lacht> also ich bleibe dann noch bei meinem alten Modell. Ich kann mit, mit dem Lubitsch Touch nicht wie anfangen. Verstehe. Ist das jetzt eigentlich auch Absicht, habe ich mich gefragt, weil er hat so eine Phase, wo er, sagen wir mal, weniger Komik reinbringt, wo er versucht, ein bisschen seriöser, ernster zu sein. Das fällt jetzt ja so in diese, vielleicht ist das das Ende dieser Phase. Das wär, würde mich interessieren, ob das aus Ihrer Erfahrung heraus oder aus Ihrem Gefühl heraus Absicht ist, weil er damit versucht, einen anderen Typus oder ein anderes Bild von sich zu, zu zeichnen. Es gibt ja die Operetten vorher zum Beispiel, mhm. die auch nicht ganz so lustig sind wie vielleicht seine ganz großen Klassiker. Mhm. Ob das Absicht ist, da bin ich, glaube ich, überfragt. Also das, das kann man natürlich an der, an, der, an, an, an der Entwicklung innerhalb der Filme doch so verfolgen, dass, dass, es, dass dieses ernsthafte eintritt, aber inwiefern das dann mit der Studiopolitik zu tun hat zum Beispiel und damit, dass, äh, dass die Studios sich in, in der Zeit auch überlegen, wie sie sich zum, zum europäischen Faschismus zum Beispiel verhalten und das ist durchaus drin in, in der Geschichte. Das kann, ich, das kann ich Ihnen nicht sagen, inwiefern das von Lubitsch selbst kommt und inwiefern das durch die allgemeinen Verhältnisse dann ähm, äh, zustande gebracht wird. Also was ich, was ich auch in, interessiert, das ist vielleicht eine an, andere Frage, aber ähm, mich würde auch interessieren, aber das führt jetzt in, zu, vielleicht zu weit und es ist wirklich zu spät, aber was, was mich auch interessiert ist, gerade bei diesem Ende, beim Abschluss der Geschichte, äh, es, was mich interessiert ist die Art, wie Dietrich äh, sich hergibt, so, sozusagen alles aufgibt. Also die Genderpolitik ist schon sehr konservativ auf einmal, aber da, da gab es so viele Möglichkeiten im Laufe des Films. Also unter anderem äh, die Anspielung darauf, äh, dass die beiden, dass sie mit Herbert Marshall geschlafen hat, also, also dass, dass, dass es Sex Before Marriage gegeben hat in, in Wien, ähm, dass sie gleichzeitig zwei Liebhaber haben, haben kann und so weiter und dass man nicht genau weiß, was da in diesem Pri Private Dining Room äh, so passiert ist und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich, da werden Möglichkeiten eröffnet, die dann am Ende, puff, da das damit, äh, das, das hat alles ein Ende. Am Ende des Bitte? Ja, genau. ja, und das, ja, das ist natürlich auch, das ist natürlich auch sehr ähm, äh, präsent in dem Film, <lacht> diese Beziehung zwischen den beiden. Okay, wenn es... Okay. Entschuldigung, ich wollte es nicht abwürgen, ich hatte... Äh, Okay, äh, vielen Dank für die Diskussion, vielen ich Dank für den tollen Vortrag und ähm, guten Hauseweg. Gro <lacht> großen Applaus, Erika <lacht> Kater, Dankeschön. Danke und ich bedanke mich für die vielen Anregungen.
Und natürlich der Hinweis noch, nächste Woche geht es weiter und zwar dann mit einem amerikanischen Stummfilm, einem seiner ganz frühen, noch 1924, The Marriage Circle, Ehe im Kreise. Und über den sagen sowohl Hitchcock, Chaplin als auch Kurosawa, es sei ihr Lieblingslubitsch. Also kommen Sie nächste Woche wieder. Jennifer Bean wird hier sein, die auch schon gerade sehr ans Herz gelegt worden ist. Ja, wird eines der Highlights dieser Reihe auf jeden Fall. Kommen Sie gut nach Hause und bis bald. Tschüss. 